Hello guys, welcome back to the third episode of RG podcast. Podcast and learn. Oh, what are you saying? Nishna, come on. Nishna, I'm just happy. Shut down, Alia. Yes, sir. Can I have another drink? Come on, Alia. 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 Come on, കളമശ്ശേരി കളമശ്ശേരി തുരുതുരാക്കെതിരെ തിരിച്ച് അതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമാക്കാൻ നോക്കി എന്തോ ഭാഗ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും ഞാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പേര് ഇതിന് പിന്നിൽ വരല്ലേ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത് കൊണ്ട് അല്ലേ കഴിച്ചില്ലായി സത്യം എന്താ പറയാ ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോ തന്നെ എത്ര നാളും മീഡിയാസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സല് ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ കേരളത്തിനെ മുസ്ലിംസ് എന്നല്ല പറയണ്ടേ കേരളത്തിനെ ഒരു ചൗക്കി താത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റുകളും ഒരുപോലെ ഒരു അജണ്ട പോലെ അതായത് ഒരു ഈ ഇവന്റ് നടന്ന് എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരോ എൻ ഐ എ ഒന്നും ഇതിന്റെ ഒന്നും പുറത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ പോസ്റ്റുകൾ വരികയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ മന്ത്രിമാര് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേരളത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഇതൊരു അജണ്ട പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തത് അതായത് ഒന്നിങ്ങനെ മുദ്ര കുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഭവിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആകെ സാഡായി കാരണം നമ്മള് നമ്മള് കാണുന്ന കേരളം അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കേരളം അങ്ങനെയല്ല ഇത് മറ്റേ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയല്ലേ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവര് പേരെന്തായിരുന്നു വിറ്റ്നസ് അത് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഇവര് ബൈബിൾ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യണത് തോറയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നം അവർക്കെതിരെയുള്ള പ്രശ്നമാക്കിട്ട് ആ രീതിക്ക് ആണ് തുടക്കം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കുറ്റസമ്മതം ജ്യൂസിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്താ പലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലസ്തീന കേരളത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേരളം നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോ ആരു ഇതുകൊണ്ട് ഇവരെ ബോംബ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കേരളത്തിലെ മീഡിയാസ് ഒന്നാമത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് മീഡിയാസ് അല്ല കുറച്ച് റൈറ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മലബാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോംബ് കാണാ കത്തിക്കുത്ത് കാണാ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു മലപ്പുറം കത്തി ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ടെങ്ങാനും പണ്ടെങ്ങാനും കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്ക് സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ മദ്രസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും മോശമായിട്ട് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം അന്ന് കേരളപ്പിറവിയാണ് എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ ആശംസകൾ അതെ പിന്നെ കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി പിന്നെ ആളുകളുടെ സഹ നല്ല രീതിയിലുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള കോപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കേരളം മറ്റു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ അതിനെ ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് പല രീതിയിലും അതിനെ തളർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ചില സമയത്ത് ഇതിന് തോന്നി കാരണം എന്താ ചിലപ്പോൾ നിഷം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ പല ആളുകളും അതൊരു മുസ്ലിം കുറ വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് വലിയ രീതിയിൽ ആ പരിപാടി നടന്നു അത് ഒരുപാട് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി അപ്പോ ആ ഒരു വിഷയമൊക്കെ വന്നപ്പോ പല ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഹമാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ എത്ര വലിയൊരു ഇത്ര ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ടാണ് പല ആളുകളും ഇതിനെ പറഞ്ഞു പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ പിന്നെ ഇവര് ഇറാനോ ആണോ അതോ ഹമാസ് ആണോ ഹെസ്ബുള്ളോ ഇവർ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളൊരു എല്ലാവരും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ യു എസ് എ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങള് പിന്നെ എന്താണ് ജിയാദിന്റെ ദിവസമാണ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഇതാക്കണം പേടിക്കണം അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാറില
അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെററിസം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയി മാറി പൊതുവെ മൊത്തത്തിൽ അതെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ ഇപ്പൊ ടെറർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ട് ടെററിസ്റ്റ് എന്നോ ടെറർ അറ്റാക്ക് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഏതോ ഒരു പേപ്പറിൽ അല്ല ഇതേ പറയട്ടെ ഇത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അവര് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലോ അവരൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ആ പോസ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നതിന്റെ ഇങ്ങനെ കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം നടന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ചൊരു പിക്ചർ ഒരു താടിയും എന്താ തൊപ്പിയൊക്കെ ഒരാളെ ഫോട്ടോ ആണ് അവര് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ യഹോദന്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇവരിങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടുക്കും നടന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഒന്നും ഓരോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇവരിപ്പോ ഈ ഡോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി ഇവര് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളാണ് ഇവര് സൈന്യത്തില് ജോയിൻ ചെയ്യൂല അല്ല അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ എനിക്കൊരു സാധു ഫീലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയുന്നത് രാവിലെ വീട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവം ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി അപ്പോ ഇതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താ വെച്ചാല് ഈ എന്താണ് സാക്ഷികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പറയാം അപ്പൊ ഇവര് ശരിക്ക് ലോകം മുഴുവനുണ്ട് ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഇന്ത്യ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കൺട്രി എന്നോ യു എസ് എന്നോ അങ്ങനെ ബോർഡർ ഇല്ല ഇവർ ഒരു വേൾഡ് മൊത്തം ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെതിരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെ സംഘത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവർക്കെതിരെ തന്നെ എന്താ ഓപ്പോഷൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ മാർട്ടിൻ ഇയാള് അതേപോലെ ജർമ്മനിയിലെ ഹാംബർഗിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വെടിവെപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി അതേപോലെ യു എസിലും ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽഫ് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെയാണ് അതായത് ഇവരെ കൂടുതൽ ഒരാൾ വന്നാൽ കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെയർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താവും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും പിന്നെ ആ കെയർ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ്നെസ് ആവും അതായത് ഇവർ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടും നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ പഠനം കുട്ടികളെ എവിടെ പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ജോലി ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു കെയർ പിന്നീട് അതൊരു എക്സ്ട്രീമിസ് ആയി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീമിസം ആയി മാറി മാറി അങ്ങനെയാണ് ഇവരൊരു എന്താ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പുറത്തു വന്നതും അയാൾ ഈ ഒരു ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ല ഈ പറയേണ്ടത് ഈ നല്ല പിന്നെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളാണ് അതെ അതെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയ ന്യൂസ് ഇത് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറ്റേ നമ്മളെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസിൽ വന്നതാ ഞാനത് ഞാനത് ഇതാക്കൂല എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നം വരും ഇവര് പല കൺട്രീസിലും ബാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ അൽക്കോവിദ് അതുപോലൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവര് ഗോഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രിനിറ്റിയിൽ വിശ്വാസമല്ല ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ പിതാവ് പുത്രനുണ്ട് പുത്രനാണ് നമ്മളെ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ് ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പിതാവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ അഹോവര് ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഈ പിതാവ് രാജ്യത്ത് വരും അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും എന്താ ഒരുപാട് എന്താ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ പിതാവ് അവതരിക്കും അപ്പൊ പിതാവ് അവതരിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് തിരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവരെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ പിതാവ് ഇറങ്ങാനായിട്ടാണ് ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി വേറൊരു ടീം ഉണ്ട് ഇതേപോലെ അനീസിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരെ അവരെന്താ വിശ്വസിക്കണത് അറിയോ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് നമ്മള് മരിച്ചാണ് നമ
ഈ പറഞ്ഞ യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം ഇവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ മിലിറ്ററി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് പോലീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഇവർ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് മുന്നിൽ തല ഉണിക്കരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആർമിയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഈ എന്താ എനിക്ക് ഈ കാര്യം തീരെ അറിയില്ല എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ റിലീജിയനും പീസ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലെല്ലാ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ബാഡ് ആൾക്കാരുള്ള പോലെ അപ്പൊ ഇയാള് വന്ന് ഇവർ ഐഡിയോളജി ശരിയല്ല അപ്പൊ ഇയാള് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലും അതേപോലെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഗവൺമെന്റ് ഈ മതം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ തൊടാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് മനത്ത് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സെൻസേഷൻ ആവും അവരെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആരും പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും തൊടൂല അപ്പൊ പുള്ളി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പുള്ളിക്ക് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുള്ളി ഒരു ബോംബ് ഇട്ടപ്പോ പുള്ളിക്ക് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടി പുള്ളി പറയുന്ന എല്ലാരും കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ജൂനിയർ മാനറിക്കൽ റോട്ടുമ്പ പോയി കടന്ന അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പല്ലേ ഇയാള് പറയണ്ടിയിലൊന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാനൊരു തീവ്രവാദി ആദ്യമായിട്ട് മീഡിയ നമുക്ക് മലയാളം മാഷിനൊക്കെ പിടിച്ച് മലയാളം മാഷിനൊക്കെ പിടിച്ച് തീവ്രവാദി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അതുമല്ല പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ബോംബ് ഒറ്റ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം യൂട്യൂബ് എക്സ്പ്ലോസീവായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മഞ്ചി ഡാർക്ക് വെബിലൊക്കെ കേറിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അമാസിന് തന്നെ അമാസ് ഉണ്ടാക്കണില്ലേ ഫുള്ള് അമാസിന്റെ അടുത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് അത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണേ അവർക്ക് ഒന്നും പോർട്ടും എയർപോർട്ടും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാധനം കിട്ടണില്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതുങ്ങൾ കൊടുങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടാ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്ക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയില്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയി കണ്ടത് വലിയ ഗുണ്ടാണ് അതിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയാകാൻ മുറിയായി അതേ ഞാൻ മുറിയായിട്ടുള്ളൂ പുള്ളിക്കാരനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പണ്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെറുതായി നിന്ന് പെരുന്നാൾക്ക് പൊട്ടിക്കല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണത് പിന്നെ വേറെ ഇയാളെന്താ ഇയാളത് ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സിലാണ് ഇയാൾ ബോംബ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ ആ ടിഫിൻ ബോക്സ് ആണ് സ്റ്റീലിന്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് എനിക്കറിയില്ലാതിന മാധനിയുടെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ കാല് പോയല്ലോ കാല് പോയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആള് ആർ എസ് എസ് ആറിന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആർ എസ് എസ് ആരും തിരിച്ചു വന്ന മാധനിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ പറഞ്ഞത്ര ഞാൻ എന്ത് മനുഷ്യ ചെയ്യാം മുസ്ലിം ആവാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പുറത്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്ര അല്ല മാധനി പറഞ്ഞത്ര ഈ മുസ്ലിം ആവുന്നൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പുറത്തു നിന്നേക്കാം 
മനസ്സിലായി കാല് പോയ ആളാണ് മഹാദനയുടെ സ്പീച്ച് ഒക്കെ നല്ല രസാട്ടോ സത്യം എനിക്ക് അയാൾ എവിടെ ഒരു ടെററിസം പറയുന്ന മാതിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പിന്നെ കൺവെൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ഈ ഹിന്ദു മതത്തിനെ താത്തിയിട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിനെ താത്തിയിട്ടോ ഒന്നും അയാൾ എവിടെയും പറയണ്ട ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാ വന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിന്റെ എത്ര വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കണ് ഒരു കാലില്ലാതെ മൂപ്പരൊക്കെ സമ്മതിക്കണ കാര്യത്തില് മൂപ്പര വൈഫിനെ വരെ കോടതിയിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചേക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കാണ്ട് തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും സഹിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തല്ലേ പഠിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം എങ്ങനെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടിപൊളി തിരുവനന്തപുരം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല നല്ല തന്നെയാണ് നെയ്ച്ചൽ നെയ്ച്ചൽ ചങ്കു വരച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരാ നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മക്ക് അങ്ങനെ ബാഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് പല ആവശ്യത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാ സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര ആയിത്ത മര്യാദയാണ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഓരോ ഫാമിലി ഒക്കെ ആവുമ്പോ അങ്ങനെ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പൊതുവെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പൊ മലപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മലപ്പുറം കത്തി അങ്ങനത്തെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തീരെ പോയിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം എനിക്ക് ആകെ ഗൗതമിനെ അറിയില്ല ഫ്രണ്ട് വേറെ ഒരാൾ അറിയില്ല അവിടെ നല്ല നൈസ് നല്ല സ്വഭാവം ആൾക്കാരെ വെച്ച് വിലയിരുത്തി വെച്ചാൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളത്തില് മനസ്സിലായില്ല കേരളത്തില് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചിട്ടോ ഇപ്പോ റീസെന്റ്ലി നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഗീയത പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിന്നെ ഇല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായ ജബ്ബാറും രാധാകൃഷ്ണനെ കണ്ട് പറയാൻ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പറയാച്ചിട്ടാ സത്യം അതിനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ അവിടെ യു പി പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിക്കാണ്ട് വർഗീയത പറയണ്ട എഴുതിക്കാണ്ട് കുറെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇടും പുള്ളി ബാക്കിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കാണണം അല്ല എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരിങ്ങോട്ട് തിന്നാടുത്ത് ഇട്ടെടുക്കണം വരെ കോഴിക്കൾക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് കൊത്തിക്കാണ്ട് ഇവരിങ്ങോട്ട് ആകെ ആകെ കൂടെ ഒരു കഥയാണ് കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലല്ല വേറെ എവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം കേട്ടോ ശരിക്കും കേരളത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാണെങ്കിൽ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോ ഞമ്മളന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഡൽഹി പോയിട്ടില്ലേനോ ഞാൻ രണ്ടു മാസം കഷ്ടിച്ച് നിന്നവിടെ എന്താ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സുഖമൊന്നും ഇല്ല കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ സൗത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പോലും മര്യാദക്കില്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വെള്ളം അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക പിന്നെ പെരുമാറ്റം ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളം ശരിക്കും അത്രക്കും വാല്യബിൾ ആണ് ഈ മെട്രോ സിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന ഡൽഹി മുംബൈ ഈ ഗുർഗാവൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മെട്രോ സിറ്റിന്റെയും ആ ഹൈവേന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ഹൈവേയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നിൽക്കണേ ആൾക്കാരെ നിൽക്കണ ഒരു ഹൈവേന്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ചേരികളാണ് ചേരികൾ നിങ്ങള് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ വൃത്തിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് വൃത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ശോകാണ് പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഭയങ്കര ശോകാ പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്താലും എവിടെ നമ്മള് ഏത് കൂടെ കൂടെ പോയാലും ഏത് എത്ര ഹൈവേ എന്നോ സിറ്റി എന്നോ എത്ര വിട്ടുപോയാലും ഒരു പ്രോപ്പർ വൃത്തി ഉണ്ടാവും എവിടെയും വലിച്ചു വാരി സാധനങ്ങൾ ഇടുക ചളി കെട്ടിക്കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലിനമായ അന്തരീക്ഷം മലിനമായ ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുക അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഞാനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ പോയപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒരു വൃത്തി അതിന്റെ ഉള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് മാളില് ലുലു മാളില് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഓൺഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതേപോലെ കേരളത്തിന്റെ റോഡ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഞാൻ വയനാട് പോയപ്പോ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഡാമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥല
ഗവൺമെന്റ് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ആവും പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിക്ക് മാറും അത് മാറുന്ന ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അദാനിനായിട്ട് ഒരു പോർട്ടിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച എല്ലാരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആയി വരില്ല പക്ഷെ നോക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹോണ്ട് എല്ലാ ലുലു മാഡിലൊക്കെ എത്ര ആള് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിന്റെ ടോയ്ലറ്റ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എയർപോർട്ട് പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ദുബായ് എയർപോർട്ട് പോയിട്ടില്ല ദുബായ് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിറങ്ങിക്കൂട്ടു എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ വൃത്തിയുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത്ര ആൾക്കാരൊന്നും ഈ പിന്നെ ഇതിലുള്ളതൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഡാമിന്റെ കാണാനും ഇതിനൊന്നും എന്താ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ക്ലീനിങ് ഷിഫ്റ്റും കേരളം വിട്ട് ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് എവിടെ വീട് എടുത്താലും എവിടെ താമസിക്കാനും വെള്ളത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കുറച്ച് നോർത്ത് ഒക്കെ പോകുമ്പോ പിന്നെ പോവർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് നോർത്ത് നമ്മള് അവിടെ മാറിയില്ലല്ലോ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതായത് പിച്ചെടുക്കാൻ ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോണം അവിടെ ഒക്കെ റിച്ച് ആയ ആൾക്കാർ നല്ല ഉണ്ടാവും എവിടെ ആയാലും എത്ര ഉള്ള ഏരിയ ആയാലും റിച്ച് ആയ ഒരുത്തനെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മറ്റേ മാരിക്കാവണം എനിക്ക് പൊന്തി ഉയരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുത്തനെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പൊന്തി വരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഫുള്ള് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ഉള്ളവരെ പണിക്കാരൊക്കെ പാവങ്ങളോ ഇവന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ വീട്ടില് ജീവനും മറ്റേ അതവരിങ്ങനെ ഫാമിലി പരമായിട്ട് ആണ് എന്നാലും താമസിക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ നോർത്തിൽ നല്ല ഉണ്ടല്ലോ കാസ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല കാസ്റ്റിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റിച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാരും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോ മില്ലണേഴ്സ് ആവണ ആളുകളിൽ ഏകദേശം മോർ ദാൻ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്തോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പൂർവികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വലത്തു നിന്നല്ലാതെ അംബാനിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അംബാനിന്റെ ഫാദർ ദിരുവ അംബാനി അല്ലേ പുള്ളിക്കാരന് യമന് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വന്ന സാമ്രാജ്യമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ടാറ്റന്റെ കേസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി വെൽത്ത് ആണ് ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ മുന്നേ അവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഫാമിലി വെൽത്ത് ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുള്ളൂ അംബാനി എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അംബാനിയും അംബാനിന്റെ ബ്രദറിനും ഇതേപോലെ തന്നെ വെൽത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മൂപ്പർക്ക് മുകേഷ് അംബാനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ അല്ല എന്താണ്ട് <laughs> 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 ഫസ്റ്റ് വന്ന ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് ഇ പി എൽ ബി പി എല്ലിന്റെ സിം ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ബി എസ് എൻ എൽ ബി എസ് എൻ എൽന്റെ സിം പിന്നെ റിലയൻസ് പിന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ പിന്നെ റിലയൻസ് ഒരു മാസം ഒരു ജീവി എങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്നും ബ്രൗസിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാർഡിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് അനിൽ അംബാനി പിന്നെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് വന്നല്ലോ തിരുവമ്പാനി മക്കൾക്ക് അതായത് ആൾക്ക് അതിനുശേഷം രണ്ട് ആളുടെ സ്വത്ത് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് മുകേഷ് അംബാനി കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് റിലയൻസിന്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും അതുപോലത്തെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് ആണ് ഇയാൾക്ക് പോയത് അനിൽ അംബാനിക്ക് 
അങ്ങനെ അവിടെ ചെറിയ ഒരു അവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അംബാനി മുകേഷ് അംബാനി ഇങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയി റിലയൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ അനിൽ അംബാനിക്ക് കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനിൽ അംബാനി ഇപ്പൊ റിച്ചസ്റ്റ് റാക്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലേ നമ്മള് റാക്സ്റ്റ് റിച്ചസിന്റെ സ്റ്റോറി ആണ് ഇത് റിച്ചസ്റ്റ് റാക്സ് ആണ് അനിൽ അംബാനി അല്ലേ സത്യം എന്തായാലും അംബാനി ഫാമിലി നല്ല പവർഫുൾ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ വേൾഡിൽ തന്നെ ടോപ്പ് ടെൻ അല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടെൻ അല്ലേ ആളാണ് ഇപ്പൊ എന്തോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോള് വരാൻ പോകുന്നത് ജിയോ മോൾ അങ്ങനെ എന്തോ സെറ്റ് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മുന്നേ എന്തോ സ്കൂളിൽ കണ്ടു ജിയോന്റെ കുറെ പ്ലാൻസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജിയോന്റെ അംബാനിന്റെ മകളോ അല്ല ഈ അംബാനി മെയിൻ ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ഓയിൽ തന്നെ അല്ലേ ഓയില റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മെയിൻ ഇൻകം ഓയിൽ അല്ലേ പിന്നെ ഇയാളില്ലേ കല്യാണിന്റെ കല്യാണിന്റെ ഓണർ അല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ സ്വർണ്ണ അല്ലേ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഒരു പക്ഷെ മൂപ്പിനും പിന്നെ മൂപ്പിനും രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മലബാർ ഗോൾഡ് ഗൾഫിലൊക്കെ ദുബായിലൊക്കെ അല്ലല്ലോ മലബാർ വാച്ച് ഞാൻ ഉപ്പാന്റെ റാളോ വാച്ച് ശരിയാക്കാൻ പോയി മുപ്പത്തയ്യായിരം റുപ്യ ജസ്റ്റ് എന്തിനൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് വാച്ച് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇതിനൊക്കെ നല്ലതുണ്ട് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു ഡാലപ്പ് അല്ലെങ്കിലും റോളക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ തിരൂര് പോയിരുന്നു അപ്പൊ തിരൂര് മാർക്കറ്റില് അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് വാച്ചിന്റെ ഞാൻ കരുതി ഡൂപ്പ് ചെയ്യാനും കോപ്പി ചെയ്യാനും ഞാൻ കയറിച്ചില്ല പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാക്കാരുണ്ട് ഒരു ഇതിന്റെ ഡീലിംഗ് ഡീലേഴ്സ് ആണ് ഒറിജിനൽ വാച്ച് റോളക്സിന്റെ വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഡയമണ്ട് ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ ബ്ലൂ ഡയ ഡയലിന്റെ മാറ്റം അങ്ങനെ വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ പീസ് അവര് കൊടുക്കുന്ന അവിടെ ഡീലിംഗ് ആണ് വാങ്ങുക കൊടുക്ക വെക്കുക മറിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികളാണ് ഫ്ലോയിഡ് മെയ് ഫ്ലോയിഡ് മെയ് വെത്ര ഇല്ലേ പുള്ളിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഒരു വാച്ച് പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ മില്യൺ ആണ് പതിനേഴ് മില്യൺ ആണോ പതിനേഴ് മില്യൺ ഡോളറിന്റെ വാച്ച് ഫുൾ ഡയമണ്ട് കൈമണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും ഈ ബില്ലണേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പെട്ടി ലാസ്റ്റ് ഒരു വാച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ മാർവൽസ് ഒക്കെ ഫുള്ള് കാണലുണ്ട് മാർവൽ സീരീസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയി കണ്ട എന്റ് ഗെയിം ആട്ടോ മാർവലിന്റെ അനീസിന്റെ കൊണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ഒക്കെ പോയി എന്റ് ഗെയിം കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എവിടുന്ന് എന്റ് ഗെയിമിൽ എല്ലാരും ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഇവരൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടു കുറെ ആൾക്കാർ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ ട്രെയിലർ ട്രെയിലറും മറ്റേ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മാർവലിന്റെ ഇതിലുള്ളൊരു പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിൽ വരുന്ന ഹീറോസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ഗൂഗിളിൽ ഇമേജ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കാണണം ഫസ്റ്റ് അയൺമാനും വന്ന് തുടങ്ങണം അയൺമാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തോറ് കാണണം അൾക്ക് കാണണം അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കണ്ട് 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 വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം ഒക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ലോക്കി സീരീസ് നടക്കണ്ട അത് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഴയ ഒരു ഇതില്ല അധികം ഞാൻ ഇപ്പൊ അധികമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കണം മാർവലിന്റെ എന്താ വെച്ചാ അവര് പിന്നെ ഈ മസ്കിലിനല്ലാത്ത ഹീറോസിനെയും അതേപോലെ ഒരു ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേലല്ല ഇപ്പൊ ഹീറോസിനൊന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ഹീറോസ് വന്നപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം അതൊരു ഹീറോ ആണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയില് പണ്ടത്തെ മൂവീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റാംബോ ആ പിന്നെ ടെർമിനേറ്റർ ഈ സിനിമ മൂവീസ് ഒക്കെ നോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഹീറോസ് ഇപ്പൊ വരുന്നേ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കണ്ടാണ് എന
മിസ് മാർവല് ഞാൻ കൊറേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ശക്തിമാൻ കണ്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ശക്തിമാല് ശക്തിമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങും മറ്റേ ബാലരമേര് കൊറേ മായാവി മായാവിയാണ് ബാലർമീന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ മായാവി ഡിങ്കൻ പക്ഷെ ബാലരമ എല്ലാരും തുടങ്ങ മായാവി ഒരു ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക ഒന്നാമത് സീരിയസ് ആയിട്ടില്ല മായാവി എന്ന് പറഞ്ഞത് സീരിയസ് അല്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുക കഥ വയലിന് അവസാനിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ അനിമേഷൻ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു നോക്കിയാ ജയിച്ചില്ല അതിന്റെ ആള് മരിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ അഞ്ചു രൂപയാണ് ബാലരമക്ക് മൂന്ന് രൂപ മൂന്നര രൂപ ബാലമംഗളം അല്ലെ ബാലഭൂമി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യക്ക് പതിനൊന്ന് റുപ്യക്കൊക്കെ വാങ്ങിയ ഒരു കാലം ഞാൻ അഞ്ചു രൂപക്ക് വാങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഒരു സാധനം വരിക അപ്പൊ പത്രക്കാരൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നടുവിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറിന്റെ പോസ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുക തോന്നി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും ഇപ്പത്തെ ജെൻസി കിഡ്സിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം ബുക്കിന്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വലർമ്മ കൊടുത്താല് ഒരു വലർമ്മ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് വായിച്ച രണ്ട് പാലർമ്മ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മള് വായിക്കാത്ത ഒരു പാലർമ്മ കൊടുത്തു പോലും നമ്മളത് കെട്ട് കാക്കുന്ന പാലർമ്മ ഉണ്ടാവും അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കാത്ത പാലർമ്മ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് അവിടെ എടുത്തു പോലും അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ ശരി ആ ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ വായിക്കാത്ത പാലർമ്മ അവിടെ എടുത്തു പോലും എന്നിട്ട് വായിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നര വയസ്സായാലും രണ്ട് വയസ്സായാലും കുട്ടികളത് മതി ഫോൺ കുട്ടികളെ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് കാത്തുവാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ കുളിച്ചപ്പോ അമ്മാന്റെ വീട്ടിന്റെ അവിടെ കാത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്കെ അറിയാൻ മതി ഇവരൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാണ് ഇവര് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ ഓളൊന്ന് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണല്ലോ അപ്പൊ ഓക്കടെ കാത്തിട്ട് എത്തിക്കാണ് അതിപ്പോ എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിച്ച് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നോക്കണം അത് നല്ല ബിസിനസ് ആ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട വീഡിയോസ് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വരിക കാർട്ടൂൺസ് ആ കാർട്ടൂൺ സോങ്സ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പോക്ക് സോങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾക്ക് അത് തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും വീണ്ടും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് വാച്ച് ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ കാർട്ടൂൺ കണ്ടിരുന്നത് കാർട്ടൂൺ കാണാത്തൊരാള് നമ്മള് എന്റെ വീട്ടില് ടി വി ആണെന്നില്ല കേട്ടോ സത്യോ എന്റെ ഭയങ്കര ഞാൻ ടോമാഞ്ചേരി കണ്ടുക്കണം ടോമാഞ്ചേരി ഒരുപാട് കണ്ടുക്കണം ടോമാഞ്ചേരി ഇനിമേ പിന്നെ ഒരു പവർ പഫ് ഗേൾസ് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പല വാച്ചുകളും അതിലൊരു വട്ടത്തിൽ ചിപ്സ് അഞ്ച് ചിപ്പിടാ ഓരോ ബെൻഡൻ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓരോ ചിപ്പ് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പിന്നെ വേറെ വേണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മളെ വേറെ സാധനമുണ്ട് പോക്കിമാൻ പോലത്തെ ഒരു ഗെയിം ഇതുണ്ട് അതില് ഈ എന്തൊരു ബ്ലേഡ് ഇല്ലേ നമ്മളെ മറ്റേ പമ്പരം ബ്ലേഡിന്റെ ഒരു എന്താ കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂൾ വർക്കാൻ നേരത്തെ വലിയ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ബാഗും ബുക്കും എന്താ അങ്ങനെ ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോ ഭയങ്കരായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബുക്കും ബാഗ് ഒന്നും വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചു ബുക്കും ബാഗ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാതെ സ്കൂൾ വർക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ആ ബേബിൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പോന്നേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പണ്ട് പണ്ട് തിയേറ്റർ ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പോയത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിയേറ്റർ ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയില്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ പോയിക്കണ പക്ഷെ അമ്മമാരൊക്കെ പോയിക്കണ പക്ഷെ അങ്ങനെ പനി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പണ്ടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരുമിച്ച് പോകില്ല എല്ലാരും എല്ലാരും എന്റെ ഫാമിലി ഒന്നും പോവില്ല പക്ഷെ പോകുന്നവരുണ്ട് പോണവരുണ്ട് തിയേറ്ററിലൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ നോക്കണേ ഏത് പടത്തിനാ പോണേ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിട്
അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ തെറികളൊക്കെ ഇപ്പോ ഇതായില്ലേ ഞാൻ പച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടാവും പണ്ടൊന്നും ഒരു ഞാൻ ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പണ്ടത്തെ സിനിമ നയൻറ്റീസിലെ സിനിമകളൊക്കെ കാണും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ സിനിമയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ തെറികളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ തെറികളൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്തു ആൾക്കാര് ആരൊന്നും പറയും ഒരു ഒരു ബ്ലീപ് സൗണ്ട് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാ തെറിയായിട്ട് ഓ മറ്റേ ചുരുളി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നെട്ടി ചുരുളിയിലുള്ള ചെറിയ അപ്പൊ ഇതിന് റൂളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സെൻസർ ചെയ്യുമ്പോ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കിയതാണോ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മറ്റേ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് തോന്നല്ലോ യൂണിവേഴ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അത് കൊടുക്കാതെ ഇറക്കിയതാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഞാൻ മൂവീസ് കാണുമ്പോ ഞാൻ ഈ നയൻറ്റീസിലെ മൂവീസ് ഒരുപാട് ഇന്ന് കാണുമ്പോ അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര പഴയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും പഴയ ഒരു വേ ഫാക്ടിങ് അതൊക്കെ രസം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു റീസെന്റ് കണ്ട മൂവി മലപ്പുറം ആജി മഹാനായ ജോജി ടീച്ചർ ആയിട്ട് ചെയ്യണല്ലോ ആരെന്നെ മലപ്പുറം ആജി മഹാനായ ജോജി പറഞ്ഞൊരു പടമുണ്ട് സിദ്ധിക്കും ചെയ്യാറാമോ പക്ഷെ ആ പടത്തില് പടം നല്ല രസമാണ് കണ്ടിരിക്കാൻ ആ പടത്തില് നമ്മള് കാണേണ്ട കുറെ സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മളതിന്റെ ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണില്ല നമ്മളതിന്റെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കൾച്ചർ കുറെ ആ അത് പിന്നെ സ്ഥലങ്ങള് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ആ പടത്തിൽ നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ മലപ്പുറത്തുള്ള ആചേരും അവിടത്തുള്ള ഒരു തറ ഒരു ഒരു എന്തു വീട്ടിലെ തറവാടിലുള്ള ഒരാളും അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അവരൊരു മത സൗഹാർദ്ദാണ് അതിൽ കാണിക്കണത് ജോജി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആവേണ്ടതും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജോജി ആവേണ്ടതും അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള ജീവിതം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഒക്കെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കാണും ഒരുമി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണൂല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ആ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണും അപ്പൊ നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഈ കണ്ടില്ല ഏറ്റവും സ്റ്റോപ്പ് സിനിമ മലയാളത്തില് മലയാളത്തില് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നെടുത്ത് പറയാൻ മാത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്റെ എന്നത്തെ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയാണ് സി ഡി മൂസ ഓ സി ഡി മൂസ എവറേറ്റ് ആണ് സി ഡി മൂസ മലയാളത്തിലെ ബുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ആയ ഒരു മൂവിയാണ് ഹോം മൂവി പറയാം അത് കുറച്ച് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൂവിയാണ് എനിക്ക് ഹോം നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ ആസ്പെക്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിങ് എല്ലാം കൊണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ മൂവി ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മൂവി ചെയ്താ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ അടിപൊളിയാണ് ആക്ടിങ് അടിപൊളിയാണ് നല്ല പാട്ടാണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയാണല്ലോ സിനിമ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹോളിവുഡിൽ വരുമ്പോളോ ഹോളിവുഡ് വരുമ്പോ ശരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമോ സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കേ സ്വപ്നത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന വേറെന്തിനോടെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം കാണുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെയിം സ്വപ്നം കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനൊക്കെ എന്തൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിക്ക് ഇന്ന് ഒരേ സ്വപ്നം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്വപ്നം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ആണത് പോസിബിൾ ആണോ പോസിബിൾ ആണ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കൊറേ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അതായത് അതിന്റെ ഞാൻ പണ്ട് എന്തോ യൂട്യൂബിൽ എന്താ അങ്ങനത്തെ എന്തോ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ
നമ്മൾ ഉറങ്ങണ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഡ്രീം ജേണൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഉറക്കത്തിനിടയിൽ വരുന്ന സ്വപ്നം നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ഉറക്കുന്ന എണീക്കും രാത്രിയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്തായിരുന്നു സ്വപ്നം എന്നിട്ട് രാവിലെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്വപ്നം ഒന്ന് വരും അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടൈമിൽ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ആ ലൂസി ഡ്രീമിംഗ് ഫേസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ടൈമിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ എണീക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇത്തിരി ഭാഗ്യ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരുപാട് ടൈം കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരാളെ കൊന്നില്ലേ നല്ല രസം പടം അടിപൊളി പടം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പടം പക്ഷെ നിങ്ങളാ ടൈമില് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അതില് ഇവനെ കണ്ട് ശ്രീനാഥ് ഭാസ്യ കണ്ട് പിന്നെ അതില് അതില് കുറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നല്ല ഫേമസ് ആയിരുന്നു മറ്റേ ഇന്ദ്രൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതില് പിന്നെ എന്താ പറയാ അതിലുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ലൂസി ഡ്രീമിനെ ഇവിടെട്ടാണ് പിന്നെ ഡ്രീം നീച്ചു പോന്നെ അതൊന്ന് കാണിക്ക അതല്ലോ ഒരു പറയണത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഈ ആസ്ട്രൽ ഇവര് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ഈ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയും നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ ആസ്ട്രൽ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ അത് പിന്നെ എന്താ പറയാ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ആസ്ട്രൽ ബോഡി വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവര് പറയുന്നത് അത് പക്ഷെ അതും സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അവിടെ കടക്കും ആ ആസ്ട്രൽ ബോഡി പുറത്തേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടും പുറത്ത് നടക്കണത് അത്രയും സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല നാട്ടുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും ആസ്ട്രൽ ബോഡി വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് അല്ല അല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ആണെന്നല്ല ഈ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ കോൺസെപ്റ്റില് പറയണ്ടല്ലോ ആസ്ട്രൽ ബോഡിന്റെ അല്ല അതേ മാറ്റത്തിൽ ഓന്റെ ബോഡിക്ക് വേറൊരു ആസ്ട്രൽ ബോഡി എന്തോ കേറിയിട്ടാണ് അതിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തില് പേടിക്കും ഞാനും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു നടന്ന ആളാ ഈ ആള് പറയാണ് പിന്നെ നമ്മക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയണ ഒരാള് എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാള് എന്റെ കുടുംബത്തില് എനിക്ക് അത്രയും മാണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ജിന്ന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യമൊന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കപ്പിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കപ്പ് ജേക്കപ്പ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ജിന്നല്ല മരിച്ചൊരാള് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വട്ടം ഒരു ഏതോ ഒരു പിന്നെ ഹിന്ദു ഫാമിലിയിൽ ഒരാളെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ക്രിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കാണണം എന്നത്ര അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചുറ്റുകളും അങ്ങനെ സാധനം കാണിച്ചു സത്യം ഇത് പറയുന്ന ആളാരാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതല്ല 
പിന്നെ അത് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് എൻ്റെ കൂട് എൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് നോർമൽ ആയിക്കണ ഒരു ആള് ആളമ്മ ശരീരത്തിൽ ഇത് കയറിയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരാൾക്കും <laughs> 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 മെമ്മറി പവർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പടം കണ്ടതിന് കഥ ഓർമ്മ വരാത്ത വേറെ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ അതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡർ വരാന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രെയിൻ പവർ കൂടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട പടത്തിലെ ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ എവിടെ വായിച്ചറിയും നമ്മള് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് വരെ നമ്മളെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഓർത്തതിലും ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് കിട്ടൂല പക്ഷെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അത് അത് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടും ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വന്ന് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ മരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണോ അതോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടൈമില് നമ്മളെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ ടൈം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പക്ഷെ അത് ആരും അല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ നിങ്ങള് ഈ അലക്സാണ്ടർ ജാക്കപ്പിന്റെ ഈ സഫാരി ടി വിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒരുപാട് സീ എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഇന്ന് കാണേണ്ട ഒന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൊരു സംഭവമാണ് നല്ല രസമുള്ള പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ റിലീജിയനെ പറ്റിയിട്ടും ഓരോ ഇതൊക്കെ പറ്റിയിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യനാണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്കൊന്നും പാടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ല ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് അതൊന്ന് കേൾക്കേണ്ട തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ മല്ലുവിന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിക്കണോ നിനക്കറിയില്ല നമ്മളെ എന്താ മല്ലു ട്രാവലറ് മല്ലുവിന്റെ വിഷയത്തില് ഞാൻ മല്ലുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാനില്ല സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മല്ലുവിന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് മല്ലുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ മല്ലുവിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എക്കാലും മല്ലുവിനെതിരെ കേസ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മല്ലുവിന് എല്ലാ കാലത്തും കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പല കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലുവിനെതിരെ സൗദി വനിത കേസ് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ കയറി പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്താ മോളസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം അതിൽ മല്ലുവിന്റെ സൈഡും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇവർ സൗദി വനിത ചെയ്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരെ തീരെ ഒരു വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അവരുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ സ്വന്തം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മല്ലുവിന്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ആദ്യം എന്റെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ഒരു ഇത് വന്നു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽ ലൈവും വന്നു അത് റിപ്പോർട്ട് ചാനലിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാതെ പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ലൈവില് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇന്നലെ ഞാൻ എന്താ ലൈവ് വന്നു ആ ലൈവിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് കുറച്ചും കൂടി വിശ്വസനീയമായി തോന്നി അപ്പൊ സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ മല്ലുവിന്റെ ഭാഗത്താണോ തെറ്റി അതോ ഇത് ഈ എന്താ മല്ലുവിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോബി ആണോ അതോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് ശരി സത്യം എന്നുള്ളത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഞാന് ഒരുപാട് ഇയാളെ ബ്ലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇയാൾ ചില ട്രാവൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബൈക്ക് വേൾഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ആ കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ അയാള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അതൊക്കെ ഒന്ന് ആ ടൈമിലാണ് വൈറലായത് അല്ലേ ഇതിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ അതാ തോന്നിയത് ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ അതിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ പറയില്ല പക്ഷെ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് മറ്റേ കാതർ അയാള് പുറത്ത് വിട്ട ഒരു ഇന്റർവ്യൂന്റെ ബേസിസിലാണ്
ഒരു ഓഡിയോ രണ്ട് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടുണ്ടായില് മനുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളോ അതിന് അതിന് ശേഷമാണ് മല്ലുവിന്റെ വൈഫിന്റെ ലൈവ് വന്നത് ആ ലൈവില് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക അന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഈ ലേഡിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളു അപ്പൊ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലു ആദ്യം അവർ മല്ലു എന്നല്ല ഫാമിലി പറഞ്ഞു ആദ്യം മല്ലുവിനെ എന്തായിട്ട് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അന്ന് സംഭവിച്ച വെച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ലൈക്ക് ആ ലേഡിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളു ആ അപ്പൊ അന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ പള്ളിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്യാണം നടത്തുന്ന ആരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നിക്ക ഇപ്പൊ നടത്താം കല്യാണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നാണ് പക്ഷെ നിക്ക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മല്ലു ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ അവരെ ഫാമിലിയായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് കല്യാണം പോലെ തന്നെ ഇതായി പിന്നെ അതിന് ശേഷം മല്ലു അവരെ ഒരുപാട് മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേഡി പറഞ്ഞത് അപ്പോ ആ ലേഡി പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കഥകാരി പൊടി ആ ഓഡിയോ ഇട്ടു ആ ഓഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ആ ലേഡി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ലേഡി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അന്ന് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളൂ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് മല്ലുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് എങ്ങനെ എന്ത് വരെയും മല്ലു അവളെ മീൻസ് ആ ലേഡിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് മല്ലുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഓഡിയോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ആ ലേഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ എന്ത് പക്വതയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ മല്ലു ഇങ്ങനെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ വേറൊരു റിലേഷനിലേക്ക് റിലേഷന് പോയി അങ്ങനെ എന്തായാലും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം മല്ലു ചെയ്തു പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മല്ലു അങ്ങനെ ഒരു എന്താ മല്ലുവിനെ മല്ലു അങ്ങനെ മുളച്ച സമയത്ത് ഈ പ്രായത്തിൽ വേറൊരു എന്താ വേറെ മല്ലു അത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ അതായത് ഈ ലേഡിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി നമുക്കിപ്പോ ഇതിൽ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോ കറക്റ്റ് സിസ്റ്റം കോടതി നിന്ന് വിധി വരട്ടെ അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ പോലീസും കോടതി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫാണല്ലോ കാരണം ആ ഓഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്കും അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെന്താ കൊറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ആ ലേഡി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേഡിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തോ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ബാധിച്ച് കുറച്ച് പ്രശ്നത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും റീസെന്റ് മരിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ആ ലേഡി അതിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് കാലം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മരിക്കും അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് പറയണം പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മല്ലു ആ ലേഡിക്ക് അറിയാം വേറെ മല്ലൊരു ചൈൽഡിനെ എന്തോ അബ്യൂസ് ചെയ്ത കേസ് ചൈൽഡ് കേസ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനി പുറത്തു വരും അതിനി പുറത്തു വരും അത് നിങ്ങൾ കാണും എന്നൊക്കെയാണ് ആ ലൈവിൽ ആ ലേഡി പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒരാളൊന്നോട് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ പല ആളുകളും പല രീതിയിലും അറിയാതെ നമുക്ക് മല്ലൂരിയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ത്രീനും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയാം അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാലവും മല്ലൂന് ഇത്ര കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ മല്ലു ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മല്ലുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല അനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് നീതി ആരെ ഭാഗത്താണോ അത് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പീസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആവും സത്യമാവും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ എപ്പിസോഡ് കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളി ടോപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി ജ്യൂസ് കൂടുതൽ വാങ്ങണം കേട്ടോ ജ്യൂസ്